despite the rain, you are here. If I remember right, since 2018, during my installation as the new Bishop of Tandang, this is, I think, one of the rarest times nga inguni-ini kadaghan ang mga tao. It's raining, it's COVID, but you are here. Ang atong salmo responsorio nangandoy O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanan ng mga nasod. May all the nations praise you, O Lord. May all the nations praise you. Unsaon mang kaha sa mga nasod pagdaig sa Ginoo? Si Propeta Isaiah sa atong unang pagbasa, mihatag ka nato og giya. How to praise the Lord? Nag-ingon siya, Magday kita sa ginoo kung atong sundon ang hostisya o buhaton ang matarong. The people will praise the Lord if they live in righteousness and justice. O kung ila kining mahimo, ang tanan nga ilang mga sakripisyo sa templo, akong pagadawaton. Tungod kay ang maanindot nga sakripisyo, maukad tong panaghiusa sa ritual o sa akong aktual nga kinabuhi. What please, what will please the Lord is when there is integrity of life and prayer. Sa atong ibanghelyo, gipakita ka nato unsaon nato pagdaig ang ginoo. Si San Juan Gidaig siya ni Jesus sa pag-ingon. He is a light. Siya usa kasuga. Usa kasuga nga nagdanag sa dalan sa iyang katawan. This is one of the purposes of light to guide. Maghatag og giya og direksyon. Maong nga usahe kung maglibog kita sa atong kinabuhi when we are so confused. We pray for enlightenment. Enlightenment. Ginoo dan agi ang akong huna-huna. Giyahi ang akong mga tiil. Aron ako masubay sa imong insakto nga dalan. Apan si Juan na himo lamang nga kahayag sa maniining atong ipagdangkutan nga mga kandila.
Ang kandila mahimo lamang maghatag o kahayag kung kini pagadagkutan. And therefore the candle, the light that the candle radiates. is a light that is borrowed. Hinulaman niya kini nga kahayag. Dili siya musiga sa iyang kaugalingon lamang. Adunay musindi ni ini. Ugun niya magsugod siya paghatag o kahayag. Ang kahayag na gidala ni Juan, usa ka kahayag na iyang hinulaman gikan kang Kristo na nag-ingon, I am the light of the world. O si Juan sa iyang pagkakahayag na giya sa katawhan Naghatag og direksyon aron sila magpuyo diha sa katarong pinaagi sa pagdawat sa bunyag nga maoy simbolo og timaan sa ilang pagbasol sa mga sala. Og kung atong tan-awon ang kinabuhi ni Juan sa iyang paghatag og kahayag na upos og hinay-hinay ang iyang kaugalingon. Sama ni ining mga kandila, magpadayon siya paghatag og kahayag, apan makapadayon lamang siya paghatag og kahayag if it allows itself to be melted and to be nothing. Mao ka na ang hagit sa usa ka tawo nga gitahasan nga mahimong kahayag. If I want to give light to the world, to guide people to righteousness, I should allow myself to be melted and to be nothing. Tuguta na ko ang akong kaugalingon nga mahilis ug mahurot. Maukini ang hagit para sa mga ginikanan. Niining atong kasaulugan sa National Youth Day. How are you going to guide the children, the youth, so that they will live in righteousness. Pinaagi sa paghilis sa kaugalingon. How? Pinaagi sa inyong mga sakripisyo. Pinaagi sa inyong mga paghago. That when you have something in your pocket, you do not think of yourself. Kung muadto ka sa tindahan, dili ni mo makita ang imong kaugalingon. Pagsulod ni mo sa tindahan, moingon ka, kini, maayo kini sa akong mga anak. Muadto ka sa mall, dili ni mo makita ang imong kaugalingon nga sinina o mga gusto nga suuton. You see your children. Kinsa ang unang mumata sa kaadlawon? Dili ba ka mo? Kinsa ang dugay nga matulog? Dili ba ka mo? These are some practical ways in which parents can melt themselves to become light of their to their children. 
daghan kaayo mga pamaagi, mga igsuon, nga mamahimo kitang kahayag sa uban. The way you love each other, the way you forgive each other, the way you handle problems. Kanang makita sa inyong mga anak na bisan unsa kadako ang problema, dili man siya masulbad diritso. Tungod kay dunay mga problema sa kinabuhi na walay sa yun nga kasulbaran. There are problems in life that have no easy solutions. At times, the invitation is not immediately to find solutions, but just to go through it. Kanang imo lang siyang agian, imo lang siyang lampasan, because solutions at times are not the most important things. But it is in going through problems that the family become stronger. And this is your legacy to your children. Kanang makakita sila unsaon pag-atubang sa problema. Kanang makakita sila unsaon pagpaningkamot o pagbuhi sa pamilya nga anaa ang kaligdong. Wala man daya, wala man limbong sa uban. Apan gibuhi na ko ang akong pamilya nga walay kompromiso. Ang pamilya dili adunahan apan ligdong. O kini ang hagit ka na to, mga igsuon. To be the light of Christ in the world. To guide people to the path of righteousness. Atong giyahan ang mga tao, pinaagi sa kahayag sa maayo nga kinabuhi, Aron kitang tanan magasubay sa insakto nga dalan. Aron kita makaingon. Ang tanan nga mga nasod magaday kanimo o ginoo. Ang diocese sa tandag magaday kanimo o ginoo. Taliwala sa among krisis karon. Taliwala sa COVID, taliwala sa kabugnaw, taliwala sa ulan, nagaday kami kanimo ginoo, og among gihalad ang among kaugalingon kanimo, og among itugyan ang among kaugmaon kanimo, because even if we do not know what lies in the future, we know that God holds the future. Maong abisan on sa ang mahitabo sa among kaugalingon. Ikaw gayod ang among daigon. Ikaw gayod ang among dangpan. Tungod kay ikaw ang ginoo nga naghatag ka na mo o paglaong. Og tungod ni Ana, kaming tanan nagatigom karon. Apil ang among mga kaigsuunan nga nakiguban og miduyog kanamo sa among kasaulugan karon via Facebook and other social media communications nga mga instrumento. Hinaot unta 
mga igsuon nga ato kining ipadayon nga espiritu kanang espiritu nga nagday sa Ginoo taliwala sa kalisod ang Ginoo kanunay nagauban kanato amen